ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம் திருப்பாவையும் ராமாயணமும் பத்தொன்பதாவது பாசுரம் ஆண்டாள் தன் தோழிகளை அழைச்சுண்டு எம்பெருமானுடைய திருமாளிகைக்கு போய் சேர்ந்தா அங்க எம்பெருமானுடைய திருத்தகப்பனார் திரு தாயார் சகோதரர் எல்லார்கிட்டையும் அனுஜ்ய வாங்கிண்டுட்டா எம்பெருமானுடைய சகதர்ம சாரணியான பிராட்டியை எழுப்ப பார்த்தாள் பிராட்டி இவர்களுடைய பேச்சு அழகுல மயங்கி இன்னும் இவர்களை பேசவிட்டு அழகு பார்க்கணும் கரத்துக்காகவே வெளியில வராமல் இருந்தாள் சரின்னு இந்த பெண்கள்லாம் பிராட்டியும் பெருமாளும் அந்தரங்கமா இருக்கக்கூடிய அறைக்குள்ள எட்டி பார்த்தார்கள் அவ்வளவு சுவாதீனம் அவர்களுக்கு பார்த்தா அங்க அற்புதமான ஒரு காட்சி தெரிஞ்சுது அந்த காட்சிய வர்ணிச்சு இந்த பத்தொன்பதாவது பாசுரத்தை பாடினான் குத்து விளக்கரிய கோட்டுக்கால் கட்டில் மேல் மெத்தன்ற பஞ்ச சயனத்தின் மேலேறி கொத்தலர் பூங்குழல் நப்பின்னை கொங்கை மேல் வைத்து கிடந்த மலர் மார்பாவாய் திறவாய் வைத்தடங் கண்ணினாய் நீ உன் மணாளனை எத்தனை போதும் துயிலழ ஒட்டாயி கான் எத்தனை ஏலும் பிரிவாற்ற கில்லாயால் தத்துவமன்று தகவேலோரெம்பாவாய் எம்பெருமானுக்கு சித்திரகூட்ட மலையில பிராட்டியோட இருந்தது ரொம்ப ரொம்ப அனுபாவியமா இருந்துதான் சித்திரகூட்டத்துல சீதா பிராட்டிய பார்த்து ராமன் சொன்ன வார்த்தை தர்சனம் சித்திரகூட்டிய மந்தாகிஞ்சோபனே அதிகம் புறவாசாச்ச மன்யே தவச்சதர்சனாத் சீதே இந்த சித்திரகூட்ட மலையும் மந்தாகினி நதியும் எனக்கு அயோத்திய விட பிரியமா இருக்கு ஏன்னா இங்க நீ என் கூட இருக்கியே உன்னுடைய அழகோட சேர்ந்து இந்த ரமணியமான பரிசரமும் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மனசுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கறது அப்படின்னு சொன்னார் ராமபிதான் இதனாலேயே தான் இருக்கக்கூடிய அறையை சித்திரகூட்டம் போலவே அமைச்சு வச்சிருக்காராம் ராமபிரான் சித்திரகூட்ட மலையில நிறைய மூலிகைகள் உண்டாம் அந்த மூலிகைகள்லாம் ராத்திரி நேரத்துல தீபம் போல குத்து விளக்க போல ஜொலிக்குமாம் அப்பேற்பட்ட மூலிகைகளை தன்னுடைய அறைக்கு இங்க கொண்டு வந்து வச்சிருக்கார் ராமபிரான் அதெல்லாம் குத்து விளக்குகள் மாதிரி ஜொலிக்கிறதான் ஓஷத்யகா ஸ்வப்பிரபா லக்ஷ்மியா பிராஜமானா சஹசிரஷா அப்பேற்பட்ட ஓஷதிகள் குத்து விளக்கு மாதிரி எரியறது குத்து விளக்கெரிய அற்புதமான கட்டில் கோட்டுக்கால் கட்டில் மேல் யானை தந்தத்தால ரத்தனங்களால செய்யப்பட்ட கட்டிலாம் அந்த ரத்தனங்களும் சித்திரகூட்ட மலையிலேந்து தான் வந்திருக்கு போல தெரியறது ஏன்னா சித்திரகூட்ட மலையில அவ்வளவு ரத்னங்கள் உண்டாம் கேச்சித் ரஜத சங்காஷாகா கேச்சித் கஷிதிஜ சந்நிபாகா பீதமாஞ்சிஷ்டவர்ணாஷ்ட கேச்சின் மணிவர பிரபாகா அப்படின்னு விதவிதமான மணிகள் யானையோட தந்தங்கள் எல்லாத்தையும் கொண்டு அற்புதமா கட்டில பண்ணி வச்சிருக்கார் ராமபிரான் அந்த கட்டில் மேல அற்புதமான சேர்த்தியில ஏழ்ருக்கா எம்பெருமானும் பிராட்டியும் அந்த சேர்த்தி அப்படிங்கறது எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத வர்ணிக்கிறா கொத்தலர் பூங்குழல் நப்பின்னை கொங்கை மேல் வைத்து கிடந்த மலர் மார்பாவாய் திறவாய் பிராட்டியும் பெருமாளும் சித்திரக்கூட்டத்துல எப்படி சந்தோஷமா சம்ஸ்லேஷிச்சுன்னு இருந்தாலோ அதே போல இருக்கா இங்க அப்படிங்கிறா சித்திரக்கூட்ட மலையில எம்பெருமான் இருக்கும் பொழுது ஒரு சமயம் எம்பெருமானும் பிராட்டியும் மந்தாகினி நதியில நீச்சல் அடிக்க போனார்களாம் சீதா பிராட்டிக்கும் ராமபிரானுக்கும் ஒரு நீச்சல் போட்டி அந்த போட்டியில சீதா பிராட்டி தான் ஜெயிச்சாளாம் அவ்வளவு நன்னா நீச்சல் அடிப்போலாம் அவள் லக்ஷ்மணர் சொன்னார் மன்னிதான் ஜெயிச்சா ரொம்ப நன்னா நீச்சல் அடிக்கிறா அப்படின்னு சொல்லி தீர்மானம் பண்ணினார் அப்படி நீச்சல் அடிச்சுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா களைப்புல சீதாதேவி ராமபிரானுடைய மடியில தலைய வச்சுண்டு கொஞ்ச நாளி படுத்துட்டு இருந்தா அதுக்கப்புறமா எம்பெருமான் ராமன் சீதையினுடைய மடியில தலை வச்சு படுத்துட்டு இருந்தார் இப்பேற்பட்ட இந்த சம்ஸ்லேஷ அழகை இந்த பெண்கள் இந்த இடத்துல சேவிக்கிறா கொத்தலர் பூங்குழல் நப்பின்னை கொங்கை மேல் சீதா பிராட்டி ராமபிரானுடைய மடியில படுத்துனால அந்த சம்ஸ்லேஷத்தினால அவளுக்கு ஏற்பட்ட மலர்ச்சி 
அவளுடைய கூந்தல் புஷ்பங்கள் மலர்ந்தா மாதிரி தெரிஞ்சுதான் இப்பொழுது இவர்களுக்கு கொத்தலர் பூங்குழல் நப்பின்னை அப்படின்னு கொண்டாடுறா அடுத்தது ராமபிரான் சீதா பிராட்டியினுடைய மடியில படுத்துன்ற உடனே அவர் மலர் மார்பா அப்படின்னு மலர் மார்பனாக ஆயிட்டார் சந்தோஷத்துல அவருடைய மார்பானது விஷாலமாக ஆயிடுத்தான் என்ன சந்தோஷம் அப்படி எம்பெருமானுக்கு சீதா பிராட்டியினுடைய சம்ஸ்லேஷம் சந்தோஷம் தான் ஆனா இவன் மலர் மார்பனாக ஆனத்துக்கு காரணம் அந்த சீதா பிராட்டியினுடைய கீர்த்தியை நினைச்சு இவள் தானே திரு இந்த திருவாகிற சீதா பிராட்டி எல்லாத்திலையும் ஜெயிச்சுட்டாளாம் ஏறு திருவுடையார் அப்படின்னு எம்பெருமானுக்கு பேர் எப்படி திரு வந்து எம்பெருமான ஜெயிச்சார் அப்படிங்கறது இப்ப கொஞ்ச நாளி முன்னாடி பார்த்தா சீதா பிராட்டி நீச்சல் போட்டியில ஜெயிச்சுட்டா அதே போல நேத்திக்கு பந்து போட்டியிலையும் ஜெயிச்சுட்டா பந்தார் விரலியாக ஆயிட்டா சீதா பிராட்டி எப்பொழுதும் ஜெயிக்கிறதுதான் எம்பெருமானுக்கு சந்தோஷமா ஏன்னா இவள் ஜெயிச்சாதான் நம்ம பிழைப்போன்னு எம்பெருமானுக்கும் தெரியும் சீதா பிராட்டிக்கு கருணை ஜாஸ்தி அதனால எம்பெருமானை அவள் வென்றாள் அப்படின்னா எம்பெருமானுடைய தண்ட தரத்துவத்தை அவனுடைய தண்டிக்க கூடிய தன்மையை தன்னுடைய கருணையால வென்றாள்னு அர்த்தம் அந்த வெற்றி எம்பெருமானுக்கு மலர்ச்சியை கொடுத்ததாம் அவன் சந்தோஷப்பட்டு மலர் மார்பனாக ஆயிட்டானாம் எவ்வளவு அழகா சீதா பிராட்டி நம்மள ஜெயிச்சா அப்படின்னு நினைச்சு அந்த சம்ஸ்லேஷத்துல மலர் மார்பா அப்படின்னு கிடந்துட்டு இருக்கான் எம்பெருமான் இந்த பெண்கள்லாம் இப்படி பாடின உடனே சந்தோஷப்பட்டுட்டான் எம்பெருமான் சீதா பிராட்டி என்கிட்ட ஜெயிச்சத பாடுறேளா ரொம்ப ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கே உங்களுக்கு என்ன காரியம் பண்ணணுமோ வந்து பண்றேன் அப்படின்னு எழுந்து கிளம்ப போனானாம் எம்பெருமான் சீதா பிராட்டி கைய பிடிச்சு தடுத்துட்டா ஏன்னா இந்த பெண்கள் இவ்வளவு அழகா பேசுறா இவ்வளவு சீக்கிரம் வெளியில போயிட்டோம்னா அவ பேசுறத நிறுத்திடுவா அதனால இன்னும் கொஞ்சம் கேட்போம் அப்படின்னு தடுத்தாள் சீதா பிராட்டி இதையெல்லாம் இந்த பெண்கள் கண் கூட பார்த்துட்டு இருக்கா இவாதான் அறைக்குள்ள எட்டி பாக்குறாள் அதனால சரி எம்பெருமான கூப்பிட்டா அவன் தான் வரமாட்டேங்கிறான் நீ வர விட மாட்டேங்கிறமா ஒன்னே கூப்பிடுறோம் அப்படின்னு சீதைய கூப்பிடுறா மைத்தடங்கண்ணினாய் மைத்தடங்கண்ணி மையார் கருங்கண்ணி அப்படின்னு சீதா பிராட்டியினுடைய கண்ணழக வர்ணிக்கிறா சகபத்யா விஷாலாக்ஷியா அப்படின்னு சீதா பிராட்டிக்கு விஷாலமான கண்கள் இருந்ததுன்னு வால்மீகி பகவானும் சொல்றார் மைத்தடங்கண்ணியாக இவள் இருப்பாளாம் எப்பொழுதும் கருமையான கண்களாம் சீதா பிராட்டிக்கு என்ன காரணம்னா கரிய திருமேனி உடைய எம்பெருமான எப்பொழுதும் இவள் சேவிச்சுண்டே இருக்கா அதனால இவளுடைய கண்கள் கருமை உடையதாக ஆயிடுத்தாம் இவள் மைத்தடங் கண்ணியாக ஆயிட்டாளாம் அவர் எப்படி இருந்தார்னு பார்த்தா செம்பொன் மேனி உடைய பிராட்டியை எப்பொழுதும் பார்த்துட்டு இருக்கிறதுனால செந்தாமரை கண்ணனாக ஆயிட்டாராம் இப்படி இவர்களுக்குள்ள கண்ணழகில ஒரு ஒப்புதல் ராகவோர்ஹதி வைதேகி தம்சேய மசிதேக்ஷணா அப்படின்னுவார் வால்மீகி பகவான் அப்பேற்பட்ட மைத்தடங் கண்ணினா இவ்வளவு அழகான கண்கள் வச்சுட்டு இருக்கே எப்பொழுதும் உன்னுடைய மணாளனையே பார்த்துட்டு இருக்கே ஆனா அவரை எங்க கிட்டக்க வரவிட மாட்டேங்கறியே நீ உன் மணாளனை எத்தனை போதும் துயிலழ ஒட்டாய் கான் அவரை துயிலெழுந்து வரவிட மாட்டேங்கறியேமா எத்தனை ஏலும் பிரிவாற்றக்கில்லாயால் ஒரு கஷணம் கூட நீ அவரை விட்டு பிரிய மாட்டேங்கிற ஆனா நாங்க வந்தா மட்டும் இப்படி யோசிக்கிறியே ஏன் அப்படின்னு நினைச்சு பாக்குறா பெண்கள் ஏன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த இடமெல்லாம் சித்திரக்கூட்டம் மாதிரி இருக்கு சித்திரக்கூட்டத்துல இருக்க மாதிரிதான் பெருமாளும் பிராட்டியும் உணர்றார்கள்னு தெரியறது அப்படி சித்திரக்கூட்டத்துல எம்பெருமானும் பிராட்டியும் சந்தோஷமா இருந்த பொழுது யார் நடுவுல வந்து நுழைஞ்சா காக்காசுரன்கிறவன் வந்து நுழைஞ்சான் அந்த மாதிரி காக்காசுரனை போல நாங்க வந்திருக்கோம் நீ நினைச்சுட்டியோ அதனாலதான் எங்களை உள்ள விட மாட்டேங்கிறையோ அவரை வெளியில விட மாட்டேங்கிறையோ அப்படின்னு பெண்கள்லாம் கேக்கிறா மாதிரி கேட்கிறா காக்காசுரன் மாதிரி நாங்க இல்ல நாங்க காக்காசுரன் மாதிரி அபச்சாரப்பட வரல உன்னை எம்பெருமான் கிட்டேந்து பிரிக்கவோ அல்லது அபச்சாரப்படவோ நாங்க வரல ஒரு கால் காக்காசுரன் மாதிரி வந்திருந்தா கூட நீ காக்காசுரனுக்காக என்ன பண்ணினாய் அதை இப்ப செய்யலாமே அப்படிங்கிறா பெண்கள் காக்காசுரனுக்காக சீதா பிராட்டி என்ன பண்ணினா 
சீதா பிராட்டியினுடைய மடியில ராமபிரான் கண் துயின்று இருந்த பொழுது காக்கன் அப்படிங்கிற ஒரு கொடிய அசுரன் வந்து சீதா பிராட்டியினுடைய திருமார்பை காயப்படுத்தி அபச்சாரப்பட்டான் அவளுடைய திருமார்பிலேந்து ரத்தம் சிந்த அது எம்பெருமான் மேல பட சீறி எழுந்த எம்பெருமான் புல்லை ஆயுதமாக்கி பிரம்மாஸ்திரமாக்கி அந்த காக்கன் மேல ஏவி விட்டார் அந்த காக்காசுரன் எத்திசையும் உழன்று ஓடி திரீன் லோகான் சம்பரிக்கிரம் யாரும் அதுக்கு அபயம் கொடுக்காத போய் கடைசியில ராமபிரான் காலியே வந்து விழுந்தது வந்த காக்கை எப்படி விழுந்ததுன்னு பார்த்தா தன்னுடைய கால எம்பெருமான் திருவடி கிட்டத்தை இருக்க மாதிரி மாத்தி விழுந்தது பண்ணின அபச்சாரம் எல்லாம் போராதுன்னு எம்பெருமான எட்டி உதைக்கிறா மாதிரி மிகப்பெரிய பகவத் அபச்சாரம் பண்ற மாதிரி விழுந்தது விழுந்த காக்கையை சீதா பிராட்டி கருணையினால எவ்வளவு துன்பம் அவளுக்கு அந்த காக்கையினால ஏற்பட்டிருந்தாலும் அதையெல்லாம் மறந்துட்டு திருப்பி வச்சாளாம் அதோடைய தலையை அப்பேற்பட்ட கருணை உடையவள் நீ தகவு உடையவள் நீ அதுதான் உன்னுடைய ஸ்வரூபம் தத்துவம் உன்னுடைய ஸ்வரூபம் தத்துவம் என்னது தகவு அப்படிங்கிற கருணை அப்படி காக்கன் மாதிரி அபச்சாரப்பட்டவனுக்கு கூட கருணையை இழைக்க கூடிய நீ தூய்மையான எண்ணம் உடைய தூயோமாய் வந்தோமா இருக்க கூடிய எங்களுக்கு ஏன் கருணையை இழைக்க மாட்டேங்கிறாயின்னு இந்த பெண்கள் கேக்குறா எங்களுக்கு கருணை பண்ணாமல் இருப்பது உனக்கு ஸ்வரூபம் அல்ல தத்துவம் அன்று தகவே லோரம்பாவா இவருடைய ஸ்வரூபம் என்னது தகவுங்கிற தயை க்ஷமை அதையே அதை எங்களுக்கு காண்பிக்க வேண்டாமா தாயே அப்படின்னு சொன்னான் அப்படி நீ கருணையை காண்பிப்பாயானால் எல்லாரும் உன்னை கொண்டாடுவோமே அந்த காக்கையே கொண்டாடிட்டு போச்சே சீதா பிராட்டி இப்படி கருணையை காண்பிச்ச உடனே அந்த காக்கையை எம்பெருமான் ராமன் மன்னிச்சு விட்டுட்டார் ஒரே ஒரு கண்ணை மட்டும் பறிச்சு உயிரோட விட்டுட்டார் இப்படி விட்ட உடனே இப்பேற்பட்ட கருணை உடையவள் எவள் சீதையை தவிர கா சீதே இப்பேற்பட்ட பராக்கிரமம் இருந்தும் தயை உடையவன் எவன் ராமனை தவிர கஹா ராமஹா அப்படின்னு சொல்லி கா சீதே கஹா ராமஹா கா கஹா கா கஹா அப்படின்னு சொல்லிண்டு சீதாராமன் பெருமையை இன்னிக்கும் காக்காய்கள் காக்கா காக்கான்னு சொல்லிண்டு திரியறது அந்த மாதிரி நாங்களும் உன்னுடைய புகழை பாடிண்டு திரிவோமே அப்படி நாங்கள் புகழை பாட உன்னுடைய தத்துவத்தை உன்னுடைய ஸ்வரூபத்தை நீ காண்பிச்சு தகவை தயையை எங்களுக்கு கொடுத்தருள்வாய் வெளியே வருவாய் எம்பெருமானை கூப்பிடுவாய் அப்படின்னு அழகாக பெண்கள்லாம் கூப்பிட்டாள் எம்பெருமானும் பிராட்டியும் உள்ள உட்காண்டு ரசிச்சுன்னு இருக்கா பெண்களுடைய பேச்சை